Всем привет! Если я у вас прошу, что по вашему мнению является причиной вашего больного желудка? Большинство из вас, вероятно, скажут стресс. Только вот это не имеет ничего общего с реальностью. Что вообще такое стресс? Стресс – это любая ситуация, требующая адаптации. По сути, мы всегда находимся в состоянии стресса, ведь мы всегда вынуждены адаптироваться. Стресс везде, он в жизни каждого, и вы никуда от него не денетесь. Это нормальная часть жизни. Конечно, если думать, что в ваших мучениях виноват стресс, то эти мысли не располагают к действиям. Понимаю, что так думать легче, чем начать менять свою жизнь, но это не приведет вас к хорошим результатам. У меня есть видео на канале о стрессе, можете его посмотреть. Ссылочку оставлю в описании. На самом деле здоровье желудка определяется его содержимым, то есть пищевыми продуктами, лекарствами и бактериями. Что касается бактерий, то принято считать, что гастрит и язву вызывает бактерия Helicobacter pylori. Только вот у более чем 80% инфицированных проблем с желудком не наблюдается. Что же заставляет эти бактерии становиться токсичными и вызывать повреждения и воспаление? Нездоровая пища. Что к ней относится? Это все животные продукты. Для переваривания животных белков организм вынужден вырабатывать много кислоты, которая, ко всему прочему, медленно выводится из желудка. Как вы можете себе представить, чем дольше разъедающая кислота находится в желудке, тем больше вероятность повреждения слизистой оболочки желудка в виде язв, и воспалений. Также замечено, что бактерии Helicobacter pylori в сочетании с нестероидными противовоспалительными препаратами и вредной едой часто вызывают язвы. Думаю, вы все знакомы с этими препаратами. К ним относятся аспирин, ибупрофен, диклофенак, кетопрофен, немисулит и так далее. Например, в течение 90 минут после приема 300 или 600 Миллиграмм аспирина почти у всех развивается острое повреждение, сопровождающееся кровотечением и эрозиями. После повреждения желудочная кислота легко разъедает ткани. Кофе, даже кофе без кофеина, одинаково увеличивают выработку кислоты в желудке. Именно вещества, содержащиеся в кофейных зернах, помимо кофеина, вызывают повышенную выработку кислоты. Также некоторые алкогольные напитки вызывают расстройство желудка и повышенную выработку кислоты. Например, шампанское вызывает наибольшее раздражение. За ним следуют вино, херес и пиво, а наименьшие бренди и другие крепкие спиртные напитки, такие как виски и джин. Также следует помнить, что некоторые растительные продукты могут вызывать не сварение желудка, не повреждения, такие как сырой лук, зеленый перец, огурцы, редис, фруктовые соки. Острые продукты, такие как острый перец чили, каенский перец и порошки чили и карри могут вызывать ощущение жжения, но редко повреждают слизистую оболочку желудка и никогда не вызывают язв. Как же нужно питаться? Частое питание цельной растительной пищей на основе крахмалистых растений с низким содержанием жиров и высоким содержанием клетчатки мягко успокаивает слизистую оболочку желудка и способствует ее заживлению. Такое питание снизит частоту рецидивов как минимум вдвое по сравнению с теми, кто продолжает придерживаться диеты с высоким содержанием жиров и низким содержанием клетчатки. Отказ от курения сигарет снизит риск рецидива через 6 месяцев с 72% до 21%. Отказ от алкоголя и кофе, включая кофе без кофеина, еще больше снизит риск рецидива, а также способствует лучшему здоровью. Спасибо, что посмотрели это видео. Будьте здоровы и всем пока!